Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Naram Chaiva Narottamam Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nasta Praeshu Vabadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki So we're reading Srimad Bhagavatam. Uh, we're on Canto number six, chapter seven, beginning text one up to text number nine. Am I correct? Yes, 11. Мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам шестую песен, седьмую главу, с первого по одиннадцатой стихи. How do we do it? I'll read one verse and then we'll just read the translation for the others. Yes. So text number one. Шри Раджо Вача Кашя Хейто Паритьякта Ачарьен Ат Манасура Итад Итад Ачаксва Бхагаван Чешьянам Акрамам Гуру Махараджа Парикшит спросил Шукадеву Госвами, о великий мудрец, как случилось, что Брихаспати, духовный наставник небожителей, отверг своих учеников, чем не угодили ему полубоги, расскажи мне об этом. Um, uh, Гуинда, Махараш пусть также будет читать английский, поскольку у нас англоязычные тоже слушают. Uh -huh. Махараш, there are some devotees who are English speaking, who are listening. So... I'll read the translation then in English. Yeah. Okay, Maharaj Parikshit inquired from Sukadev Goswami, O great sage, why did the spiritual master of the demigods, Brihaspati, reject the demigods who were his own disciples? What offense did the demigods commit against their spiritual master? Please describe to me this incident. Yes, I, I read the translation already in Russian. Okay. So do we go on and read the other texts now? Or, or I'll read the purport. Yeah. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments, Saptame Guru Na Chakter Deiver Daitya Parajitai Vishwarupo Gurutvena Vrito Brahmo Padeshata This seventh chapter describes how Brihaspati was offended by the demigods, how he left them and the demigods were defeated, and how the demigods, following the instructions of Lord Brahma, accepted Vishwarup as the priest to perform their sacrifice. Комментарий Шила Брабхупады. Шила Вишнана Чакравасти Такур поясняет. В седьмой главе рассказывается о том, как полубоги оскорбили Брихаспати и как он покинул их, как полубоги потерпели поражение в битве и как они, по наказу Господа Брамы, взяли в жрецы Вишварупу и под его руководством стали совершать жертвоприношение. Okay, we're going to read now text number two up to text number eight, translation. Sukadeva Goswami said, O king, once upon a time the king of heaven Indra being extremely proud because of his great opulence of the three worlds, transgressed the law of Vedic etiquette. Seated on his throne, he was surrounded by the Maruts, Vasus, Rudras, Adityas, Ribus, Vishwadevas, Sadyas, Ashwini Kumaras, Siddhas, Charanas, and Gandharvas, and by great saintly persons. Also surrounding him, 
were the Vijadaras, Apsaras, Kinaras, Patagas, birds, and Uragas, snakes. All of them were offering Indra their respects and services, and the Apsaras and Gandharvas were dancing and singing with very sweet musical instruments. Over Indra's head was a white umbrella, as effulgent as the full moon, fanned by yak tail whisks and served with all the paraphernalia of a great king. Indra was sitting with his wife, Sachi Devi, who occupied half the throne when the great sage Brihaspati appeared in that assembly. Brihaspati, the best of the sages, was the spiritual master of Indra and the demigods and was respected by the demigods and demons alike. Nevertheless, although Indra saw his spiritual master before him, he did not rise from his own seat or offer a seat to his spiritual master, nor did Indra offer him a respectful welcome. Indra did nothing to show him respect. Шукадева Госвами сказал, «О царь, когда-то повелитель райского царства Индра, возгордившись тем, что владеет сокровищами всех трех миров, попрал закон ведического этикета». Однажды Индра восседал на троне, и его окружали Маруты, Васу, Рудры, Адитти, Рипху, Вишвадевы, Садхи, Ашинекумары, Ситхи, Чарны, Гангарвы и Великие Святые. Также там были Видятхары, Апсары, Кинары, Патаги, Божественные Птицы и Ураги, Божественные Змеи. Все они восхваляли Индру и служили ему, а Гангарвы и Апсары танцевали перед ним и сладостно пели под изумительную райскую музыку. Над его головой держали белый бал 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 балдахин, сияющий, как полная луна. Индру обмахивали опахалами из хвоста як и оказывали ему все царские почести. Рядом с ним на троне сидела его супруга Шача Деви. Внезапно в том собрании появился мудрейший Брихаспати, духовный наставник Индры и других полубогов, которого, и пол которого чтут и полубоги, и демоны. Но Индра, увидев его, не встал, не предложил ему почетное место, не поприветствовал его никак. Никак не выразил духовному учителю почтения. Okay, text number nine. Brihaspati knew everything that would happen in the future. Seeing Indra's transgression of etiquette, he completely understood that Indra was puffed up by his material opulence. Although able to curse Indra, he did not do so. Instead, he left the assembly and in silence returned to his home. Брихаспати знал обо всем, что должно было произойти. Увидев, как Индра пренебрег этикетом, он понял, что владыка рая возгордился своим богатством и властью. Мудрец мог бы проклясть Индру, но не стал этого делать, а молча вышел из зала собраний и вернулся домой. Текст номер 10. Индра, the king of heaven, could immediately understand his mistake. Realizing he had disrespected his spiritual master, he condemned himself in the presence of all the members of the assembly. Индра тотчас осознал свою ошибку. Поняв, что проявил неуважение к духовному наставнику, он при всех стал себя укорять. Text number 11. Alas, what a re regrettable deed I have committed because of my lack of intelligence and my pride in my material opulences. I failed to show respect to my spiritual master when he entered the assembly, and thus I have insulted him. 11. Text. O gore mne, kak nedostojno postupil ya. Возгордившийся, возгордившийся безумец. Ко мне пришел мой духовный наставник, а я не оказал ему почтения. Я оскорбил его. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Goravani Pricharine 
nirvisesha shunyavadi paschacha desha tarine vancha kaupata rubyascha kripa sindhu bhaye vacha patitanam bhavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda Shri Atvaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. So we're beginning this chapter number seven, which is entitled Indra Offense's Spiritual Master Brihaspati. Итак, мы начинаем эту седьмую главу, которая называется Индра наносит оскорбление Брихаспати. In the previous chapter we've been hearing about the progeny of the daughters of Daksha. В прошлой главе мы слушали о потомках дочерей Дакши. And at the end of the chapter, Sukadeva Goswami described about Vishwarup, who was one of the sons of the daughters He's one of the, he was the son of a great yogi, a great brahmana named Twasta. И в конце прошлой главы, главы Шукадева Гасами uh, рассказал о Вишварупе, который был сыном одной из дочерей Дакши и также одним из велик, uh, сыном одного из великих йоги. And Twasta had been, his, his wife was one of the daughters of the Daichas. И вот у Твашты uh, <coughs> с женой его была uh, дочь uh, Дайцев. So, Твастас had two sons. Вишваруп was one son, and it was Вишваруп who became the guru for the demigods. У Твашты было два сына. Один из них Вишварупа, который позже стал также учителем полубогов. But Indra killed Vishwarup because he found out that Vishwarup was also partial to the demons. No, Indra убил Vishwarupa, так как он увидел, что он также Vishwarupa был пристрастен и к демонам тоже. So, first of all, Vishwarup became the guru of the demigods. You see, the original guru of the demigods was Brihaspati. Uh, Вишварупа также стал учителем полубогов, но мы видим из этих стихов, что изначальным учителем полубогов был Брихаспати. But because Indra had offended Brihaspati, they had no guru. Brihaspati just left them. Но так как Индра оскорбил его, то у них они остались без гуру. Брихаспати просто ушел. So when the demigods had no guru, they were in trouble and the demons came and attacked them and defeated them. И они остались без силы, так как у них не было духовного учителя, и поэтому демоны могли их легко одолеть. So, uh, Maharaj Parikshit wanted to know about why did Brihaspati reject his own disciples? И поэтому здесь мы хотим узнать, почему же Брихаспати отверг своих учеников. И Махараджа Парикча спрашивает, что же они сделали, что гуру отверг их? So, this is an, we're going to hear, of course, that the, the reason why Brihaspati rejected the demigods and gave them up was because of the offense, because of the pride of Indra. Конечно же, причина, по которой Брихаспати оставил их, ушел, была гордость Индры. Now, Indra is the king of heaven, and because he's in that position as the king of heaven, there's a lot of opulence and a lot of respect and worship offered to him. И так как Индра является царем небес, то ему предлагается много почести, уважения, почтения, богатства. And sometimes he becomes affected by it. И иногда он слишком привязывается к этому. This is not the first time in Srimad Bhagavatam that we're hearing about some fault in the behavior of Indra. 
И это не первый раз в Шимад Бхагаватам, когда мы слышим о э, каком-то поведении Индры из... Э, то есть падении Индры из-за его поведения. I think in the, in the fourth canto it's also described about how Maharaj Prithu was doing Ashwamedha Yagyas, horse sacrifices. Кажется, в четвертой песне описывается, как Махараджа Притху совершал Ашвамедха Яги, жертвоприношение коня. And he had performed 99 Ashwamedha Yagyas, and he was eager to perform the 100th Ashwamedha Yagya. Там описывается, как он совершил 99 Ашвамедха Яги, и он уже был готов совершить сотую. But Indra didn't want him to perform the 100th Ashwamedha Yagya because Indra was worried that Prithu Maharaj may become the king of heaven in his place. He may take his place. Но Индра не хотел, чтобы он совершал сотую Ашвамедха Яги, потому что он беспокоился, что он может uh, занять его место. So we see the tendency among big politicians and leaders all in every situation someone gets a, a big position they like to hold on to it they become attached to it мы часто это видим у политиков и других великих личностей если они достигают какого-то положения они хотят держат они держатся за него не хотят его потерять but the vedic culture encourages us to become detached но ведическая культура учит нас не привязанным. Мы знаем, что, допустим, грехаска, как бы на уровне грехаски, в середине жизни человек может занять такую позицию, когда он uh, берет ответственность, является контролирующим в чем-то. But then after Grihastha life comes the Vanaprastha life. One has to retire. And we see that, that the great kings in the past, they would all retire and they would go and perform austerities. Но после жизни Грихаски приходит Панапраска, когда нужно отречься. И мы видели в истории, как множество царей, великих царей, они отрекались от своего положения. So that, that was one incident. Indra was envious of Maharaj Prithu performing a hundred yagyas. So he want, didn't want him to do the one hundredth yagya. So he took away the horse. И вот это одна из um, историй, когда Индра запереживал, он не хотел, чтобы Махараджа Притху совершил сотую Ашваметха Ягию, и он украл коня. So that was one incident described. And then coming up in the tenth canto, we'll hear more incidents about Indra and how he has problems with his uh, pride or false ego. Позже в десятой песне будет еще также описан случай, когда мы столкнулись с, с тем, что Индра возгордился, у него было ложное эго. One of the examples is there uh, when Lord Krishna killed the demon Narakasur. And he did this actually at the request of Indra. Lord Indra had come there to tell Lord Krishna about the behavior of Narakasur. Это история, когда Господь Кришна убил демона Наракасуру. Господь Индра сам спустился, чтобы рассказать Кришне об этом. Индра had come to Dwarka and told Lord Krishna about this Narakasura that he'd taken, he'd killed many kings and he'd taken their wealth and he'd taken their daughters and he was keeping 16,100 young women, young princesses in his Prison there. распустился и рассказал в Двараку и рассказал Кришне, как этот демон убивал царей. Он забирал все их богатства и их дочерей, и он держал в темнице в своей шестнадцати Индра также рассказал, что этот демон, он украл зонт Варуны и серьги Адити. И 
the, to find this demon, Narakasuran. First of all, he, had, he met another demon named Mura, and he had to kill him along with his seven sons. And then Narakasura came out, and Lord Krishna had to fight with him and decapitate this Narakasura. И вот Господь Кришна отправился, чтобы встретиться с этим Наракасурой, но по пути он встретил другого демона, Муру, и должен был сразиться с ним и с его с семью сыновьями. А позже уже вышел Наракасура, и Кришна сражался с ним, должен был его обезглавить. Господь Кришна также нашел эти серьги матери Адити, и он хотел вернуть их, отправиться and, на райскую планету, чтобы вернуть эти серьги. И в тот момент он попросил Сатьябаму, одну из своих uh, царевин, отправиться с ним, чтобы вручить эти серьги матери Адити. So Lord Krishna had another purpose in mind. He didn't take Satyabhama with him just for the company, but the, there, there was another reason why he wanted Satyabhama to accompany him. Ну, у Господа Кришны был, был другой план, для чего же он хотел взять с собой Сатьябаму. Не просто, чтобы вручить серьги, но у него было что-то еще запланировано. Sometime before, Narada Muni had brought a parijata flower, which is a very special, very fragrant flower, which is only found in the heavenly planets. And Narada Muni had brought that flower and presented it to Queen Rukmini. Uh, до этого Narada Muni принес uh, цветок parijata, очень благоухающий цветок, который растет только на российских планетах. Он принес его и подарил царице Рукмини. Now, Rukmini and Satyabhama, they are the two principal queens of Lord Krishna. And there, there's always like little competition there, some competitive mood between the two ladies. И вот Рукмини и Сатьябхама – это две главные царицы Господа Кришна в Двараке. И поэтому между ними существует такое небольшое соревнование. And Lord Krishna could understand the mind of Satyabhama that she was jealous of Rukmini having this parijata flower. So Lord Krishna told her, he said, Oh, my dear wife, I will get for you a whole tree. Why only one flower? I will get you a whole tree. И вот Господь Кришна понимал ум Сатьябхамы, что она где-то завидует, что у Рукмини есть этот цветок. И поэтому он пообещал ей, что я принесу тебе целое дерево. Почему мечтать только об одном цветке? So Lord Krishna took Satyabhama with him to the heavenly planets. And they met Mother Aditi, and she was very happy to receive her earrings back. And she gave a lot of kindness, she showed a lot of mercy to Satyabhama. And they were very happy, they spent time together. But before they left, They saw the parijata tree, and Satyabhama thought, "Oh, you told me I could have a tree. Let's take one. Let's take a tree." So Lord Krishna took this one parijata tree and put it on Garuda to take back to Earth. И вот они отправились на райские планеты с Сатьябхамой, встретили э, мать Адити, вручили ей ее серьги, она была очень ра рада их получить обратно. Она приняла их, и они должны были уже вернуться. И тут Сатьябхама увидела э, прекрасное дерево Париджата, и она говорит, ты же обещал мне, что я могу забрать с собой дерево. И Господь Кришна забрал дерево и водрузил его на спину Горуды. However, when King Indra saw them taking the Parijata tree, he said, no, come on, stop. You cannot take that tree. That belongs only in heaven. You cannot take that tree away from here. Однако, когда Индра увидел, что они забирают целое дерево Парижата, он сказал, нет, вы не можете его забрать. Дерево Парижата растет, цветок Парижата растет только здесь, на расьих планетах. So just look at the audacity of Indra. 
that he had gone to Lord Krishna begging his help to kill the demon. And Lord Krishna had helped, killed the demon, brought the earrings back for Mother Aditi. And he's just taking Parajata tree and Indra's going really angry and, there was, and the result was a great fight between Krishna and Indra. Посмотрите только на, на эту э, как бы наглость э, Индры. Да? Он отправился к Кришне, попросил его убить демона. Кришна это сделал, вернул серьги матери Адити. И он забрал всего лишь что это дерево. Но Индра так возгордился, что воспротивился тому, чтобы Кришна забирал это дерево для Сатьябхамы. И результатом была битва. Да, и результатом была битва. So Uh, a little bit uh, offense of Indra, the certainly offensive on his part, that he was challenging the proprietorship of Lord Krishna. Это еще одна из историй, когда Индра возгордился. Ultimately, everything is Krishna's property, and if he wants to take a tree from heaven, certainly even Indra cannot stop him. В конечном итоге все является собственностью Кришны. И даже этот цветок Париджаты, если Кришна захочет его забрать, он может это сделать без... Даже Индра не сможет ему помешать. He did something which he shouldn't really have done. He should recognize the position of Lord Krishna. Это еще одна из историй гордости Индры, когда бы он должен был распознать, кто такой Кришна, и не должен был противиться его So we, and and there's of course the 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 famous incident, maybe the most famous of Indra's uh, fall downs or his misbehaviors, is. The, when Lord Krishna has to pick up the Govardhan Hill. Uh, rather, uh, yeah, yeah, when Lord Krishna picks up Govardhan Hill. Но одна из самых известных, наверное, историй, когда Индра возгордился, это тот случай, когда Кришна должен был поднять холм Говардхан. At that time, Nanda Maharaj was going to perform Indra Yagya. But Lord Krishna, being omniscient, he could understand the nature of Indra. В тот момент Нанда Махарадж должен был совершить совершать Индра Ягию, но Господь Кришна, будучи всезнающим, он понимал как бы природу природу ума Индры. Lord Krishna could understand Indra was proud, and he didn't he 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 doesn't like to see his devotees become proud. Кришна понимал, что Индра может возгордиться, но он не хотел видеть, не хотел, чтобы его преданный как бы, гордился. We should understand that Indra's uh, fall downs are uh, the, the, we, we, we cannot uh, condemn him for that because Indra is in a he's a he's in a very big position. He's a, one of the controllers of the universe. Мы должны понимать, что не должны осуждать его за его поведение, потому что Индра один из повелителей как бы, этого материального мира. Anyway, с одной стороны, конечно, причина была в том, что Господь Кришна не хотел видеть, чтобы его преданный гордился, а с другой стороны, он не хотел, чтобы его преданные, жители Вриндавана, поклонялись полубогам. So Lord Krishna convinced his father, Nanda Maharaj, that there's no need to worship Indra, that they should simply worship, take all of the paraphernalia, which they prepared for the Indra Yagya, and use it to worship the Govardhan Hill, and the cows, and the brahmanas. И Господь Кришна, Он хотел, не хотел, чтобы преданные Его, преданные Вриндавана поклонялись полубогам, и Он предложил Своему Отцу взять все парафернали, которые они приготовили для поклонения Индре, и предложить их коровам. So in this way, we, we, 
uh, Indra became very angry, not getting his yagya, and he ordered the Samvataka clouds to go and destroy Vrindavan and all the cows and all the people in Vrindavan. И, конечно же, Кришна, Индра очень разгневался из-за того, что отменили Ягю ему, и он направил туда облако, чтобы оно затопило весь Вриндаван. И это как бы ради этого Кришна поднял холм Гавархан, чтобы защитить всех жителей Вриндавана. The most wonderful pastime of Lord Krishna. So Krishna picking up the Govardhan Hill is establishing Lord Krishna as the Supreme Lord, not just simply an ordinary Deva or demigod, but he's the Supreme Lord over everyone. No. Это поднятие Халма Гавардхана показало то, что Господь Кришна является Верховным Господом. Не просто обычным мальчиком-пастушком, но Господом, который защищает всех. And Lord Indra, along with Mother Surabi, they performed the Abhishek of Lord Krishna. И таким образом Индра был сражен. И мы знаем историю, как он спустился во Вриндаван, пришел во Вриндаван, чтобы предложить молитвы Господу Кришне на Говинда Кунди возле Гавардхана и с матери Сурабхи они совершили Абхишеку. So although it appears like Indra has fallen down, he's committed such, behaved in such an offensive manner to Lord Krishna, but still we, 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 are, we should not, uh, we should not disre disregard him, we should not uh, neglect him, we, we have to, we still are obliged to give respect to him, because he's one of the universal controllers. И хотя мы знаем эти истории, что Индра возгордился, мы не должны как бы пренебрегать им, не уважать его, потому что он является одним из управителей этой вселенной. И мы видим в других примерах, Uh, другие примеры в Писаниях, как uh, pra правящие личности этой Вселенной, также падали из-за гордости. Lord Brahma, who was the first living entity in the universe, he also had a problem that he became lusty after his own daughter at one point. Мы также знаем историю Господа Брамы, как который является первым живым существом в этой Вселенной, как однажды он пал за вожделение к собственной дочери. And then we have also Lord Brahma stealing away Lord Krishna's cows and cowherd boys from him. Мы также знаем историю, как Господь Брама однажды украл телят и пастушков Господа Кришны. So certainly this was an act of very serious misbehavior. Конечно же, это было очень серьезное нарушение. And then Soma, the moon god, he also had a problem. Также Сома – это uh, полубог Луны, да, он также совершил одну ошибку. Описывается в девятой песне Шимы Бхагатам, как Сома uh, как бы, uh, привлекся женой Брихаспати. And Soma actually stole away the wife of Brihaspati. And, and Brihaspati was very upset. He wanted his wife back. However, when she came back, she was already pregnant. And then they had to ask her, Who is the father of your child? 
И поэтому им надо было спросить ее, кто же является отцом твоего ребенка. And she was ashamed naturally. She was ashamed that she didn't like to say anything. Lord Brahma had to take her away to a quiet place in seclusion and ask her, who is actually the father of your child? И она была очень смущена этим вопросом, не хотела отвечать при всех, и поэтому Господу Браме пришлось ее забрать в какое-то уединенное место и там спросить, кто же является отцом твоего ребенка. When she actually gave birth to the child, the child was very effulgent, very beautiful. And when she gave, when she gave birth to the child, both Brihaspati and Soma wanted the child. They said, that's my son. I should have that. This is my son. И когда она родила ребенка, он, он родился таким сияющим. И оба и Брихаспати, и Сома, они говорили, это мой сын. Каждый хотел забрать этого ребенка себе. And finally, Lord Brahma found out from Tara that the actual father of the child was Soma. So the child went to the moon god. В конечном итоге у Брамы удалось уточнить у нее, и что отцом является Сома, то есть бог Луны, и поэтому ребенок остался с ним. Конечно же, это было неправильным поведением человека, который является одним из правителей Вселенной, красть жену другого человека. Another example who is also given by uh, commentators on the Bhagavatam, like Sridhar Swami, he mentions these different people who have all, who are all in big positions in the universe, but somehow they misbehaved. They, they didn't behave in the proper manner. И в комментариях к Шимы Бхагаватам, допустим, Шидара с вами, он упоминает других личностей, которые являются э, великими личностями этой вселенной, они управляют ей, как они э, вели себя не, недостойным образом. So we mentioned Brahma, Indra, Soma, and one more person who's mentioned is Vishwaru, uh, Vishwamitra. Мы уже упомянули Индру, Браму, Сому, и еще одна личность, которая упоминается, это Вишвамитра. Вишвамитра, mm. конечно, его самый известный фал с Менека, когда он делал свои великолепные аристократии, Конечно же, это история с танцовщицей, да, когда он совершал аскезу, и полубоги отправили с райских планет женщину, чтобы она соблазнила его. Went into, he became involved with Manika, and they had a child and everything. And then only Vishwamitra realized that he had been deviated from his actual spiritual path. Vishwamitra совершал аскезу в уединенном месте, но потом он услышал ножные колокольчики Менаки. И он открыл глаза, у них родил, ну, как привлекся ей, у них родился сын. И после этого только он понял, что он отвлекся от своей духовной практики. So Vishwamitra previously had been a Kshatriya. And as a Kshatriya, Kshatriya king, certainly the tendency is there to become angry, to release a great rage. And so when he realized that that he'd been tricked in this way, he became very angry. А Вишвамитра в прошлом был кшатрием, а как кшатрий, он как подвержен гневу, поэтому, когда он понял, что его так обманули с этой танцовщицей, то он готов был выпустить гнев на того, кто это сделал. And, uh... 
in order to perfect his spiritual path, he has to conquer over that anger, that tendency to become angry and to be angry at others. He has to overcome that in order to fully advance in his spiritual path. Для того, чтобы продвинуться по-настоящему, продвинуться в своей духовной практике, он должен э, совладать с этим порывом гнева, который часто у него происходит. So in discussing these different fall downs of great universal controllers, naturally we will also think about Lord Krishna. И когда мы слушаем эти истории о том, как сильные личности мира сего падают, подвержены этим чувством гнева и гордости, то мы также, and, естественно, вспоминаем о Кришне. And the, if we look in the tenth canto, uh, chapter number 33, where Sukadeva Goswami is describing Rasa Lila, then we can understand why people may even look at Lord Krishna and be critical of Lord Krishna. И когда мы смотрим на десятую песен, тридцать третью главу, то мы можем понять, почему люди могут стать, как критиковать Господа Кришну. So, Maharaj Parikshit was hearing about Lord Krishna's Rasa Lila from Sukadeva Goswami, but he noticed that some of the people in the assembly were not devotees. And when they heard about this Rasa Lila, then they were not very impressed and they were doubtful and they, they, had, they were critical even of Lord Krishna. Даже Парикшит увидел, что некоторые личности, которые собрались там, они не были преданными Кришне, и поэтому, когда они услышали историю о Раса Лили, то они не поняли ее, и поэтому могли начать критиковать Господа Кришну. So in, in, the, in that section, Maharaj Parikshit puts a question to Sukadeva Goswami, saying that Lord Krishna appears in this world to destroy irreligion and to establish religious principles. И в том моменте, в том стихе Парикшит Махарадж, он обращается к Шукадеве Госвами, говоря о том, что Господь Кришна является в этот мир, чтобы установить правила религии и наказать, и как бы избавиться от нерелигиозных моментов. But we've just been hearing about Krishna dancing Rasa Lila, and he's dancing, touching even the wives of other men. Но тут мы слушаем эту историю о том, что Господь Кришна танцует танец Расу, и в этом случае он приглашает на танец uh, девушек, которые являются женами других людей. So he's, he's coming to this world to teach us moral principles, but he's violating them himself. Так получается, что сам Кришна является в этот мир, чтобы установить принципы религии, да, моральные принципы, а тут он их нарушает. So Maharaj Parikshit wants to know, he said, no, why does Lord, what, what's Lord Krishna's purpose? What's in his mind? Why he behaved in this manner? И Махараджа Парикшит хочет узнать, почему Господь Кришна делает так, что у него, как бы для чего он так поступает. So this is, this is a very important question, which is here in Srimad Bhagavatam. Это очень важный момент, который мы слушаем в Srimad Bhagavatam. And Suk Sukadeva Goswami replies to this question. He said, he explains to Maharaj Parikshit, and to all the people hearing the Srimad Bhagavatam, the position of powerful controllers. И на отвечая на этот вопрос, Мушукадеву Госвами, он говорит, что он рассказывает историю позиции вот таких вот великих правителей Вселенной. And Sukadeva Goswami said the position of these controllers cannot be affected by any, 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 any break or any transgression of morality. Положение великих личностей не может быть не свергнуто какими-то пренебрежениями моральных принципов. It may appear to us that they're doing something which is very immoral. 
для нас может показаться, что они делают что-то аморальное. But this, because they are universal controllers, they are never affected by any of these uh, breaks in morality. Но так как они являются правителями вселенной, они никогда не подвержены вот этим вот пренебрежением принципов моральности. Morality. And Sukadeva Goswami gives an example. He said these universal controllers are just like fire, which devours everything. И Шукадева Гасаем приводит пример, говоря, что правители Вселенной, они как огонь, который поглощает все. You can put so many things into fire, but the fire will never become polluted. Вы можете положить в огонь все, что угодно, но огонь никогда не будет осквернен. So these kind of, these personalities who are in very big positions in the universe, like Indra and Brahma and so on, that although they breach the, what, what we would consider to be moral principles, they don't get any reaction for it. И эти личности, даже если может показаться, что они пренебрегают принципами, они на самом деле их не касаются. Just like we put so many, so many garbage, so much garbage, so many things we can put into fire. The fire is not going to change its nature. It will still have the nature of fire. То есть, если мы положим в огонь разные вещи, даже, может быть, какие-то нечистые, то это не изменит природы огня. Огонь будет все так же их поглощать. So these great personalities who are universal controllers, they may be irregular in their behavior. Поэтому эти личности, которые являются правителем Вселенной, может показаться, что они как-то не, эм, неправильно поступают. But they don't fall down from their position. They maintain their position. Но они не падают со своего положения. Они... Под, они прикреплены к ней. But then Sukadeva Goswami goes on to make it clear that we cannot imitate these great personalities of the universe. Но дальше Шукадева Госвами говорит для нас, что мы не можем имитировать этих личностей. If we try to imitate them, then it will be a disaster. Поскольку если мы попытаемся имитировать их, то вот это в этом будет уже катастрофа. And we shouldn't even try to imitate them mentally. Мы не должны имитировать их даже на умственном уровне. And if, if an ordinary person tries to imitate the behavior, he will simply destroy himself. Поскольку да, простой человек, если он будет пытаться имитировать их поведение, то он просто разрушит себя. Just like if we try to imitate Lord Shiva drinking poison. Таким же образом, если мы будем имитировать Господа Шиву, выпивая яд, как он это делает. When the demigods and the demons were churning the ocean of nectar, at that time some poison was produced, and Lord Shiva was requested to drink that poison. And when Lord Shiva drank it, then simply his throat became blue color. Когда демоны и полубоги пахтали океан, то вначале появился яд, и предложили Господу Шиве его выпить. Когда он выпил его, у него просто э, шея стала синего цвета, и все. Но если мы попытаемся сделать то же самое, что сделал Господь Шива, то мы просто умрем. So we have to understand that Lord Krishna's activities with the gopis is on a very, very special level, and we cannot ever try to imitate. Поэтому мы должны понимать, что отношение Господа Кришны с гопи находится на особом уровне, поэтому мы никогда не должны даже пытаться это имитировать. So one, one would question, then why did Lord Krishna behave like this? И возникает еще один вопрос: для чего же Господь Кришна так поступает? Ведет... Comes, Lord Krishna comes to demonstrate religious principles. 
Ведь Господь Кришна является в этот мир, чтобы продемонстрировать религиозные принципы. Yes, that is one reason why Lord Krishna comes. Да, это одна из причин, по которой является Господь Кришна в этот мир. But another reason why he comes is also to demonstrate that he is the supreme personality of Godhead, and we are not. Другая же причина, по которой Господь Кришна является в этот мир, это продемонстрировать то, что Он является верховной личностью Бога, а мы нет. So this is an important point which Lord Krishna had to demonstrate. And those who are devotees, we will understand that when Lord Krishna is enjoying with these young ladies, that these ladies are all the manifestation of his internal potency. И поэтому мы должны понимать, что когда Господь Кришна а, танцует, танец раса с этими со своими преданными, что все эти гопи являются проявлением его внутренней энергии. И вот эти игры Господа Кришны все находятся на духовном уровне. А если же мы будем пытаться имитировать Господа Кришну, то мы пойдем естественным образом. And similarly, if we try to imitate people like Indra and Brahma and Soma, then we will also get big problems. Таким же образом, если мы будем пытаться имитировать uh, таких великих личностей, как Индра, Брама, Сома, то это также принесет нам только проблемы. So we have to understand that uh, these personalities are very special and they have a, a, an, an important relationship with Lord Krishna taking part in his pastimes. Um, I'm sorry, I missed. We should understand. These personalities have important positions in the universe and they're taking part in the pastimes of Lord Krishna. Мы должны понимать, что эти личности, они занимают важное положение в этой вселенной, и также они участвуют в определенных играх Господа Кришны. At the same time, we are warned about the danger. We can see, for example, from the life of Indra, how dangerous it is to have too much opulence. С другой стороны, мы также предупреждены, насколько по примеру и жизни Господа Индры, насколько опасно иметь большое богатство. From the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Bhogaishwarya prasaktanam taya parita chaitasam vayavasayatmika buddhi vayavasayatmika buddhi samadona navi vidyate that In the minds of those who are attached to material opulence and sense gratification, the resolute determination for devotional service will not take place. Bhagavadita Krishna uh, описывает, что если у человека есть сильная привязанность к этим материальным богатствам, то uh, в нем не пробудется преданное служение. So, Boga and Aishwarya. Boga. Mm. Opulence and sense gratification. It's very easy for us to be bewildered by these things. Бога и Айшвария, то есть желание наслаждаться и богатство, это очень сложные препятствия для нас. The bewilderment comes about in consciousness that we begin to think, this is mine, this is for me to enjoy. И заблуждение происходит в уме, когда мы начинаем думать, о, это мое, этим я могу наслаждаться. Just like Indra, you get in the position, you get the position, king of heaven, and everyone's worshipping you. It's very dangerous. Так же, как Индра, ты в положении полубога, и все поклоняются тебе, это очень опасно. So, the... We, a devotee may accept opulence, material opulence, for the service of Krishna. Преданный может принять богатство, материальное богатство, только для служения Кришне. But a devotee is not attached to material opulence. Но преданный он не привязан к материальному богатству. 
So we see a wonderful example in the lifestyle of Srila Prabhupada, how Srila Prabhupada accepted opulence. И мы видим uh, замечательный пример из жизни Шила Брабхупада, как Шила Брабхупада принимал богатство. For example, Шила Брабхупада came to Hong Kong in 19, must have been like 1973 or 72. And Шила Брабхупада came to Hong Kong. At that time, His Grace Barijana Prabhu and his wife were staying there in Hong Kong. And they had been cultivating some wealthy Indian people. Шила Брабхупада как-то приехал в Гонконг в 71-м, кажется, году, и его милость Буриджан Брабу со своей супругой были там, и они эм, общались с богатыми людьми, богатыми людьми там. And with the kindness of the, the Indian people there, the, the one man had given his Rolls Royce to go to the airport to collect Шила Прабхупад and bring Шила Прабхупад. Они общались and, там and, с богатыми индусами, и один из них, он по своей доброте дал свой Rolls-Royce, чтобы на нем поехать и встретить Шилабрупада в аэропорту. And the, the man also arranged the a penthouse suite in a prominent hotel in downtown Hong Kong. И этот человек также для Шилабрупада снял лучший номер в одном из центральных хороших отелей в центре Гонконга. And then it was arranged for newspaper reporters to come and meet Srila Prabhupada. And they came to the hotel and they were not naturally aware, oh, this is an expensive hotel and he's a Swamiji coming from India and he's staying in this expensive hotel and he has come to the hotel in a Rolls Royce car. И вот в один из дней были приглашены репортеры, журналисты, чтобы встретиться со Шилой Прабхупадой. А они приехали, и естественным образом они поняли, что, о, это дорогой отель. И Шила Брабхупада, Свамиджи из Индии, приехал в этот отель на дорогом Роллс-Ройсе. So one of the reporters questioned Shila Prabhupada about this. He said, do you, do you think, is this the proper lifestyle for a, a sadhu, for a holy man coming from India? И вот один из журналистов спросил Шила Прабхупада, вы думаете, что это подходит такой образ жизни для как бы с вами, да, который приехал из Индии жить в таком дорогом отеле. And so Shila Prabhupada said, well, he said, yeah, I could, I could sit under a tree, but if I sat under a tree, none of you would come to see me. И Шила Прабхупада ответил, да, я вообще-то могу и под деревом сидеть, но если я стану сидеть под деревом, то никто из вас не, подойд, не придет ко мне. On another occasion, in London, reporters were also questioning Prabhupada because at that time there were a number of gurus who were very wealthy and who had many big cars and fleets of vehicles. Другой случай также произошел в Лондоне, когда один из журналистов обратился к Шиле Брупаде. А в тот момент было очень много уже гуру, которые, у которых были дорогие машины. And they saw Prabhupada, they thought he must be a genuine guru because they knew that our temple, our center there in London was, was quite poor. We didn't have a single vehicle. And we were always struggling to pay the rent for the rented house. And so they saw that this Prabhupada, that, that he must be a, a genuine guru. И они увид... узнали о Шиле Брабхупаде и подумали, что наверняка он является истинным гуру, потому что они знали, что наш храм в Лондоне был очень бедным, у нас не было машины, мы всегда еле-еле концы с концами сводили, чтобы оплатить за аренду этого помещения. Поэтому and... они подумали, что Брабхупада наверняка ну, является таким истинным гуру. They wanted Prabhupada to actually attack and to criticize these other gurus who were riding in the big cars. И на самом деле они хотели, чтобы в своем интервью, чтобы Шилабрупада как-то начал критиковать других гуру, которые ездят на дорогих машинах. However, however educated them in how to properly assess the spiritual position of the guru. Но Шилабрупада uh, хотел дать им как бы правильное понимание, как же, uh, как же понимать истинное положение гуру. 
Prabhupada explained that you cannot judge a genuine guru just by the type of transport he has. Он сказал, что невозможно определить подлинность учителя духовного просто по тому, на какой машине он ездит. Srila Prabhupada said, just because the guru may ride on the bicycle, it doesn't mean that he's a genuine guru or a real holy man. Он говорит, что гуру может и на велосипеде прокатиться, но это не будет означать, что он является истинным. In the same way, just because a guru rides in a very expensive car, uh, it doesn't mean that he must be uh, a, a, a sense gratifier. А если же вы видите пример, что гуру пользуется дорогой машиной, это также не означает, что он только и думает о чувственном удовлетворении. Srila Prabhupada explained to the reporters that you have to hear what the person has to say. What does he speak? Srila Prabhupada объяснил им, что важно услышать, что же говорит эта личность. And we see this brought out also in the Bhagavad Gita because Arjuna asked, uh, what is the nature of one who has achieved transcendence? And how does he speak? And what is his language? And how does he sit? How does he walk? Мы также слышим uh, это уже подтверждение Бхагавадите, когда Арджуна спрашивает, как же распознать uh, святую личность, как он говорит, что он делает, где он сидит. So in that section of the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada explains that the, the speaking of the, the, the spiritual teacher is very important. We have to hear what he has to say. И вот в той, uh, в той части Бхагавадита Шилабрупада объясняет, что очень важно слушать uh, святую личность, то есть услышать, что же он говорит, какое послание он несет. You cannot judge a person. He, yeah, and you cannot judge a person until he speaks. He said someone may be, may be dressed very nicely in very fine clothes and look very good, but when they speak, they, will sim they may just simply speak nonsense. Поэтому очень важно услышать, какое послание несет эта личность, поскольку он может быть одет очень правильным образом, и поведение у него может быть правильным, но что же, какую личность, какую послание он несет? Srila Prabhupada, in his constant travels, he'd seen how so many businessmen were there, and they were well-dressed people, and certainly had, they had money. But he saw that although they were well dressed and looked very uh, presentable, that when, whenever they spoke, they simply spoke garbage. They simply spoke about their own sense gratification. Во время своих путешествий Шилабрупада часто встречал бизнесменов, каких-то серьезных личностей. Они все были очень достойно одеты, вели себя подобающим образом. Но Шилабрупада замечал, что когда они говорят, они говорят просто чепуху. Они говорят о своем чувственном удовлетворении только. So Shila Prabhupada had come there in Hong Kong. He was living in the penthouse suite. And then a few days later, he moved on and he went to India and he came to Bhubaneswar and he lived with Gorgovinda Maharaj together and they lived in a mud hut. И вот в Гонконге несколько дней Шилабрупада жил в пентхаузе в лучшем номере самого дорогого отеля несколько дней, а после он отправился в Индию, в Бубанешвар, и там он жил с Горгавиндом Махараджем просто в маленькой хижине. Some land had been donated to ISKCON and the donor had gave the land. It was at that time, the land was in a remote area of Bhubaneswar. There was no development there. And Gorgovinda Maharaj had moved onto the land there and they had constructed very simple mud huts, two mud huts. Prabhupada stayed in one and Gorgovinda Maharaj stayed in the other. В то время в Бубанешвале пожертвовали часть земли для строительства храма, а эта земля находилась в отдаленном месте, там не было никаких дорог, каких-то сооружений. И Горговина Махарадж, он переехал туда, чтобы начать как-то что-то делать, и построили маленькие простые хижины, одну для Шилбрупада, одну для него, и вот они жили в них. And Prabhupada stayed there for many days. He was very happy in that environment. 
Челабрупада жил там несколько дней, он был очень счастлив жить в таком, в таком месте. And he was showing the devotees how to use nature's gifts. He said, you don't need to purchase soap. He said, you see this earth here? The, there was a clay soil on the ground. He said, you, sim you simply take this clay and you rub it on your body. He said, it's very healthy. It has many nice chemicals which are good for the skin. И Шилабрапада учил преданных, как пользоваться, не пользоваться мылом. Он говорит, вот видите, вот эту глину, можно ею обтирать тело, там много очень минеральных веществ, а это очень полезно. So, the point is, a devotee should not be affected by the material situation. We can live anywhere for the service of Krishna. Суть этой истории в том, что преданный, он не подвержен влиянию каких-то материальных обстоятельств. Он может жить где угодно, и это посвящать служению Кришне. We remember uh, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur Prabhupada that a, a property had been given to him in the Bara Bazaar. It was a Bara Bazaar, it's a Godiamat temple. And it's a very, very palatial, very beautiful building with a lot of marble. Uh, история Шила Бхактисиданта Сарасвати, когда также земля была э, ему подарена э, в одном месте, которое было очень красивым, с очень красивым зданием. So when they got that building, Бхактисиданта Сарасвати Прабхупад happened to hear some of his disciples arguing with each other, and they were saying, I will have this place for my room. And that place will be his office. And different, like this, they were all taking their diff different, they were making their own uh, choices where they're going to stay. They were thinking the building was for their enjoyment. И Шила Бхактисан Царасвати услышал, как кто-то из его учеников uh, начали спорить, это здание, эта комната будет для меня, эта комната будет для меня. I'm sorry, I didn't hear the last part. What happened? They were thinking it for their own Enjoyment. То есть они думали о своем собственном удовлет... чувственном наслаждении. So Srila Bhakti Siddhanta Sarasati remarked, is it better to sell the marble and get money and print books? И поэтому Srila Bhakti Siddhanta Sarasati сказал, что лучше продать весь этот мрамор, который здесь есть, и напечатать на него книги. Hmm. He didn't want that the temples are just simply comfortable places for the devotees eating and sleeping. And even when, when he would come to temples, he would find out how much money they had. And if they had accumulated a good amount of money, then he would make some program to spend the money. И он приезжал в храм и видел, что если преданные заработали какие-то деньги, он, он хотел их быстро истратить, чтобы провести какую-то программу. Чтобы he would do things like put on a, put on a, a big pandal program or arrange for an artist to come to build dioramas of Lord Chaitanya's pastimes. Он, допустим, использовал эти деньги, чтобы построить пандалы, провести программу, или приглашал какого-то художника, чтобы он нарисовал диораму игр Господа Чайтани. And when the devotees would complain that, Guru Maharaj, you're spending all the money, he'd say, oh, very good, you'll have to go out and preach and distribute books. И когда преданные начинали жаловаться, о, Гуру Махарадж, вы используете все деньги. И он говорил, ну хорошо же, теперь вам надо опять выйти и проповедовать. It's very dangerous for our spiritual life. И мы из этих из этой главы Шимон, из этой эм, части Шимонбагата мы видим э, историю о том, как э, материальное богатство может быть опасно с этим примером с Индрой. And it led to Indra committing a serious offense against his own spiritual master. Это привело к тому, что Индра совершил серьезное оскорбление в адрес своего учителя. And Indra repented, of course. We heard about his repentance. He felt very guilty that he, he understood he committed a great offense. 
Ну, конечно же, мы слышали о том, что Индра потом осознал это, он понял, что он совершил ошибку и оскорбление. But it's not so easy for him to find his guru and to get the mercy again from his spiritual master. Но не так-то просто потом найти своего гуру и опять получить от него милость. Brihaspati is gone, and he's not going to he's not going to help. He's not going to come looking for Indra. They're, they have a hard time. They can't find him anywhere to apologize and to get forgiveness from him. He's gone away. Потому что Брихаспати он ушел, и не так и не легко было его найти для Индры, чтобы попросить прощения. So in this way, Brihaspati is teaching a lesson to his disciples that they should be very careful. И в этом на этом примере Брихаспати учит своих учеников, что нужно быть очень осторожным. The path of spiritual life is like a razor's edge. Very easy with the razor, you a little cut and you get blood. So much blood it doesn't stop so easily. Духовная жизнь, путь духовной жизни подобен а, острию лезвия. Он очень опасен. Если что-то неправильно совершишь, то можно порезаться. So similarly, if we commit an offense against a pure devotee, against a good devotee, then it's very dangerous, very harmful for our spiritual life. Таким же образом, если мы совершаем оскорбление духовного учителя, чистого преданного, то это, у нас будет очень много сложностей на нашем духовном пути. Therefore, we must always be on guard and we must cultivate the humble mood, the mood of as taught to us by Chaitanya Mahaprabhu, Amanina Manadina, that always offering respects to others and not being eager to get respect ourselves. So I'll stop there and we'll ask if there's any questions. На этом остановимся и узнаем, есть ли вопросы какие-то. Спасибо. Гарач. Сейчас мы сделаем короткое объявление, потом перейдем к вопросам ответам. Thank you very much, Maharaj. Yes, we'll do a short no, uh, in, um, notice and then we will start questions. Yes. Прекрасно, спасибо большое за лекцию. Дорогие зрители в YouTube, пожалуйста, направляйте вопросы через сайт asiavairadio.info, ссылка в описании под видео. Зрители в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку» для ваших вопросов. Также, если вы чувствуете, что получили ценные знания для себя из лекции и обсуждения, то мы просим вас выразить свою признательность лектору в виде пассивного пожертвования. Всю информацию о том, как это сделать, вы можете получить на сайте asiavairadio.info. Hare Krishna, thank you very much for the lecture. The YouTube viewers, if you have any questions, please send them the through the asiavarega.info webpage. Link is posted on this video. Viewers in the Zoom, please press the rise up button so you can ask questions online. Also, if you feel that you received valuable knowledge for yourself from the lecture and discussion, then we ask you to express your gratitude to the lecture in the form of a feasible donation. All information on how to make this can be found on the asiavarega.info webpage. Thank you very much. Пожалуйста, Браджарани, Девидаси. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, преданные, примите мои поклоны смиренные. Спасибо большое за лекцию. Мы слава себе или правопадим. По кусочкам, да? Говорите. Thank you very much, Махарадж. Thank you for the lecture. Хотела спросить про гордость. А на примере Индры, если, например, у нас преданными появляются какие-то разногласия, и в то же время Шрила Прабхупада говорил, что вы индивидуальные души, и у вас могут быть uh, неполадки в отношениях. Uh, this example of pride of Indra. I wanted to ask question regarding the association of devotees. Sometimes uh, we can get some misunderstanding with each other. And uh, on the other hand, Shrila Prabhupada said you might have different attitude because you are all individuals. И как вот здесь понять, это терки с преданными происходят из-за гордости моей, 
Или это просто потому, что мы разные, и нам вот просто вместе не нужно находиться, к примеру. И вот как понять, проанализировать себя, это гордыня или просто мы разные? Спасибо. So how to understand this misunderstanding with some devotees? Is it because of my pride? Uh, or is it just because we are different personal, uh, like individuals and we probably should not be doing something together? How to analyze oneself, whether it is a pride or just my type of character? Well, you have to consider, are you thinking you're always right? Are you thinking your you're thinking is always better than others? Очень важно понять, как вы думаете, как вы анализируете себя, что я всегда права, мое понимание всегда самое лучшее. Мы должны помнить про уважение к другим личностям. Да, так как мы разные личности, у нас могут быть разные мнения. Uh, но важно понимать, думаю ли я, что мое, мое мнение всегда самое правильное. So, there has to be some proper reciprocation with others. You may have differences. Yes, that's all right. We know you're an individual. But at the same time, we have to deal in a nice manner with other people. Да, так как мы разные личности, индивидуумы, то может быть разногласия в чем-то, но мы должны понимать, что мы должны также и правильно общаться, правильно, правильным отношением с другими. So a lot of it depends on our own attitude. If you're always thinking you're superior, you, you know better, then you look down on others. Then that's a problem. Все зависит от нашего отношения. Если вы думаете, что я э, всегда верно поступаю, если вы смотрите на других сверху вниз, то в этом может быть проблема. Да. Спасибо. Спасибо. Yeah. Пожалуйста, Юна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, физик Сапрахамбала Бизнесес, Олгуру Шишива Прабхупат. All of us know that the proud is very dangerous. And uh, all of us all also know that um, we are servant, not masters. Uh, so we have complete information about it. Uh, but, uh, however, uh, someone is proud of something. Uh, why is it so? Uh, maybe a problem is our mind. Перевод, пожалуйста. А, да. Ну, то есть мы все знаем, и же то, что мы слуги, и то, что э, гордость очень опасна для нас. И тем не менее, то, ну, то, то есть у нас полная информация об этом есть, и тем не менее каждый из нас чем-то гордится. Так в чем же наша проблема? Может быть, проблема в уме? Thank you. Спасибо. Well, in some things we should have pride. We should, we should be proud to be a devotee of Krishna. We should, be, we should have pride in our spiritual teacher. We should have pride in our Krishna conscious, consciousness movement. Да, в чем-то гордость э, может быть, да, мы должны, мы должны гордиться, что мы преданные Кришны, мы должны испытывать вот эту гордость, э, что у нас есть духовный учитель, что мы в обществе преданных. So pride, can, pride can also be used in the service of Krishna. И гордость также можно использовать в служении Кришне. If we don't value something, then we won't Take care of it. Если мы не, не ценим что-то, да, мы не будем правильно заботиться об этом. So there, there is some allowance to, for being proud. You can be proud. Поэтому... All right. Be proud to be a devotee of Krishna. Be proud to go and sing Kirtan and chant Hare Krishna. But at the same time, be humble. Есть разрешение вот этой гордости, да, чтобы, чтобы гордиться за то, что вы служите Кришне и преданным. И в то же самое время нужно испытывать смирение и выходить проповедовать. 
we should think ourselves unqualified and unworthy and simply somehow we're recipients of the mercy of Lord Krishna. Мы должны также чувствовать себя некомпетентными полностью, что э, мы получаем эту милость Кришны. We should be thankful to get the mercy of Krishna. We can be proud of that. Мы также должны быть благодарны за то, что мы получаем эту милость Кришны. И гордиться... Why did we get the mercy of Krishna? Because I'm so fallen, I'm so, I'm, I'm so unworthy. Somehow it's Krishna's very special mercy. Почему мы получаем эту милость Кришны? Мы настолько падшие, но Кришна без, без, это, дает безвозмездно эту милость нам. So, there is use of pride. В этом, как бы, таким образом можно использовать гордость. It's not that all pride is wrong. Не, не думать, что все, что связано с гордостью, это плохо. Some people, they want to hide that they're devotees of Krishna. Oh, don't let people know I'm a Hare Krishna. Hide it. Некоторые преданные, они хотят, не хотят говорить о том, что они преданные Кришне. Они говорят, ой, надо, чтобы люди не узнали об этом. Скрывают. We should be proud to be a devotee of Krishna. Нет, мы должны гордиться тем, что мы являемся преданными Кришне. Окей. Да. Пожалуйста, Елена Дмитриевна. Дмитриева. Да. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шрили Прабхупаде. Вопрос такой про вожделение. Вот, э, про... Говорится, что в этом мире самая такая сила, да, это отношение мужчина-женщина. Вот. И каким образом оно контролируется? То есть Шрила Прабхупада говорил, что там каждая женщина должна быть замужем, и если мужчина испытывает влечение к женщине, то он должен жениться. Вот. Каким образом ну, вот эту силу влечения да, вот к противоположному полу контролировать, если ты, допустим, там, не замужем? Вот такой вопрос. Харе Кришна, дьяк девотис, дьяк махарадж, плесек махамалу бэсэнсу, сон лорису шила бруппада. The question is about lust. Um, as uh, it is said that this is one of the strongest desires in this world and relations between men and women. Uh, and Shila Bhupada always said that uh, a lady should be married and if a man has um, has attitude, has some desires to a lady, he should get he should marry this lady. And how to control this desire for a lady, for example, who is not married? How these lusty desires can be controlled? Well, that's why the quality of chastity is so important. The women have to be trained in chastity to be restrictive in their dealings with the opposite sex. Поэтому важно uh, это качество целомудрия, которое воспитывается в женщине uh, по отношению, то есть по отношению к противоположному полу. When Srila Prabhupada was in London one time, he noticed the men and women talking to each other. And he said, this is not good. He said, the, the men and the women are mixing together too much. He said, the women should be with the women and the men should be with the men. And unnecessary mixing is not good. Шила Бруппада как-то был в Лондоне и увидел, что мужчины и женщины очень близко общаются, разговаривают постоянно между собой. Шила Бруппада сказал, что это не очень хорошо. Слишком, когда много пересечений. Женщины должны оставаться женщинами, мужчины с мужчинами в основном. So even a man with his wife, he doesn't want to spend all the time just simply with his wife. Даже со своей женой не обязательно, что не должно быть так, что мужчина постоянно проводил время только со своей женой. He should be with the man, work with the man. Он должен быть, проводить время с мужчинами, то есть раб, на работе, еще где-то. So training people 
of course, we come out from a materialistic environment and we come into Krishna consciousness. We're not trained very well in these kind of qualities. It's difficult for us in the beginning, but everything by practice, by practice, we can cultivate. We have to hear, we have to learn, and we have to try to cultivate these qualities. Chastity for a woman is very important. И, конечно же, мы пришли из материального окружения в духовное. Возможно, у нас не было правильного образования. Однако в общении мы должны культивировать эти духовные качества. И вот для женщины очень важно это целомудрие, это качество. The dress which women have in Krishna consciousness, wearing the sari, it's meant to cover the body. It makes a woman chaste. Допустим, одежда, которую женщины носят в сознании Кришны, сари, которая предназначена для того, чтобы закрыть тело. Это тоже uh, своего рода обучение целомудрию. But sometimes women wear sari to, to expose their body more than cover it. Но иногда женщины носят сари таким образом, чтобы наоборот показать свое тело, а не для того, чтобы прикрыть. So if you look at some of the early pictures of the devotees, uh, in the 1960s, when the devotees were with Prabhupada, you can see Yamuna Madhiji, how she was wearing her sari, and you know she was really covered. You know. Если вы увидите фотографии преданных там 60-х годов, когда преданные были с Ашилбрупадой, вы можете посмотреть, как, допустим, у Ямуны Матуджи на где-то сари, она действительно закрывала ее. ее. But some people, some young, some people, you know, they, they, they take advantage of wearing the sari just simply for uncovering their body. Но иногда молодые или преданные используют сари для того, чтобы не покрыть тело, а как-то его наоборот показать. So dressing is one way in which people can maintain, the women can observe their chastity, but there are other things also which are important. And that is like mixing, talking. Sometimes a woman will talk too freely, or of course, there's always men who are around who like to talk to women. And so women should be cautious about talking too freely with other men. Итак, одежда, да, одно из таких составляющих. Также разговоры не по служению, скажем так, да, свободные разговоры. Конечно же, если женщина хочет, найдется и мужчина, кто хочет поговорить. То есть слишком много смешения в каких-то праздных, праздном общении. And when we live like that, if you practice that kind of lifestyle, then you'll see that you won't feel so much agitated and disturbed by lust. И если мы будем uh, вот поступать таким образом, свободного общения, то мы увидим, что мы подвержены вот этим вот uh, чувству вожделения больше. But if all the time we're mixing and talking and joking and laughing with men, then certainly it will agitate the mind and senses. Если постоянно общаться, шутить, разговаривать с мужчинами, то, конечно, ум будет беспокоиться. Does that help, Madhiji? Это я ответил на ваш вопрос, Madhiji. Да, просто хожу на Санкиртану, и ну, часто мужчины берут книги, и ну, вижу, что привлекаются не сознанием Кришны, а мной привлекаются. И, у меня, и я чувствую, как у меня тоже возникают какие-то там эмоции, поэтому, поэтому спрашиваю, как быть. Вроде как Санкиртана трансцендентная, да, и вот таким образом... Ну, Не очень. Ну, не знаю, как. I go on uh, Sankirtan distributing books, and many times men take books, and I see that they are not attracted by Krishna consciousness, but just because me, a lady, distributing books to them. And um, me also, I have some feelings appearing, and uh, that's why I am asking. I am doing Sankirtan, which is transcendental activity, but at the same time, that's why I ask this question. What yes, that. yes, I can understand that as a woman. Certainly, as a woman, you go there and distribute books, and you'll find it easier for you to give books to men. 
конечно же, я понимаю, о чем вы говорите, когда вы ходите на Санкиртону, вы распространяете книги, и как, будучи женщиной, вам как бы э, легче, может быть, подойти и распространять книги мужчине. In Prabhupada's time, there was one man, a devotee, maybe you heard, there was a devotee called Tripurari. He left Iskon, and he's, a, he's still a sannyasi, but he left Iskon, and he's, uh, he has his own temples in USA. Anyway, he was a very successful book distributor, and Prabhupada said he was an incarnation of book distribution. So he wanted to take sannyas, and he told Prabhupada, he said, Prabhupada, I only distribute books to men. He said, I never go to women. Возможно, вы слышали историю Трипурари Махараджи, такой ученик Шилабрупады. К сожалению, он ушел из Искон, но он также остался в Саньяси, он живет в Америке, у него там свой храм. Вот. И в свое время он распространял очень много книг. И он захотел принять Саньясу, и он сказал Шилабрупаде, что во время распространения книг я подхожу только к мужчинам, я не подхожу к женщинам. So также Шалабрупан сказал про него, что он является воплощением Санкиртаны, распространения книг. So Prabhupada was impressed when he heard that. At that time the man was not a sannyasi, so then Prabhupada agreed to give him sannyas, although he was a young man, but Prabhupada gave him sannyas, because he saw he's very serious. So I think for you also, you're serious, you want to conquer over lust, then you can approach more women to sell books rather than going to men. И Шилабрупада очень впечатлило это отношение его, что он подходит только к мужчинам, и тогда он не был еще саньяси, и он просил как бы получить разрешение, получить саньясу, и Шилабрупада согласился, хотя он был молодым человеком тогда еще. Вот. Он подходил только к мужчинам. И для вас вы задаете этот вопрос, возможно, ну, хотите победить вожделение, поэтому, может быть, вам важно подходить больше к женщинам, стараться во время Санкиртона, нежели к мужчинам. No, you may think oh, it's going to be harder for me to sell books, but I don't think so. Вы можете подумать, о, тогда будет сложнее распространять книги, но я не думаю. Women are generally more pious when it comes to giving charity and purchasing religious things. We find more women than men. Men are much more difficult to give. To To bring into Krishna consciousness. Женщины, они более благочестивы, когда вопрос заходит о пожертвованиях, о приобретении духовной литературы. Вот. Мы это часто видим. Мужчинам сложнее, поэтому не думаю, что будет сложно, если вы будете подходить только к жен... больше к женщинам. I don't know if it's the right impression, what kind of impression they're going to get about Krishna consciousness. I think it would be much nicer if you could approach women rather than men. Вы распространяете книги, подходите к мужчинам, вы молодая девушка, поэтому определенные отношения у них может быть в сознании Кришны. Если же вы будете больше подходить к женщинам, то, может быть, это будет легче для вас. So you can try this. Можете попробовать это. What do you think, Mataji? Что вы думаете, Mataji? И получается, вот это какое-то ну, тяга, влечение, может быть, противоположного пола, оно каким-то образом само уйдет, если я ограничу общение, да? So this um, um, desire to associate uh, for the uh, opposite, uh, opposite sex will go away naturally if I reduce my association with opposite sex. Yeah. Да. It's a fact. Out of sight, out of mind. Как говорится, с глаз дало и сердце вон, да? Когда нет, когда не видишь, что и уходит из ума тоже. Так, можем перейти к следующему вопросу, да? So we probably go to next question, right? Yeah. Пожалуйста, Кондратьева, Анастасия. Анастасия. Включайте, включайте Ой, да, микрофон. Да. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Благодарю вас за лекцию. Знаете, вот у меня 
Я когда слушаю лекцию, я не могу, ну, то есть, как бы вот слова, они не все проникают вовнутрь, то есть ум вмешивается, ой, мы хорошо шел уже. Не, не, говорите, говорите. А, ум ум а, начинает вмешиваться и уводит а, меня вот как а, быть в этой ситуации, то есть, что я должна такого делать, чтобы у меня лекция а, и мантра в том числе, ну то есть я была сконцентрирована на лекции, на мантре. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your lecture. The question is about uh, hearing uh, lecture. When I listen to the lecture, not all the words come into my heart, into my mind. So the mind takes me away. So what do I need to do to concentrate so that I understand everything? The same is with mantra also. Well, one thing is, if you try to do it when you're holding your baby, It will be very difficult. Конечно же, один из моментов, если вы слушаете, ну как бы держите ребенка, то это один момент, да? You have to understand your baby needs your attention, and you won't be able to concentrate on other things and at the same time take care of your baby. Вы должны понимать, что ребенку важно ваше внимание. Поэтому вам будет сложно концентрироваться на чем-то другом и давать также внимание своему ребенку, оказывается. Когда ребенок спит, то в это время можно больше концентрироваться да, на воспевании, на слушании. You have to put yourself into the right environment, the right time. Вы должны поместить себя в правильное, окруже... в правильное как бы, окружение, в правильное время. Обстоятельства. Обстоятельства, да. The child won't always be a baby and gradually will grow up and take care of herself and then you'll be more free and you can concentrate better. То есть ваш ребенок не всегда будет таким малышом, да? Он постепенно будет расти, со временем сможет заботиться о себе сам постепенно. То есть и у вас появится больше возможностей для концентрации. But at that stage just now, the child said just now needs a lot of attention, so it's quite demanding for you. Но на этом этапе, да, ребенок он маленький и он и для него важно ваше внимание. Поэтому для вас будет э, сложнее концентрироваться. So when, when the baby is sleeping, then you chant, then you do your hearing. Когда ребенок спит, вы можете воспевать и слушать. Окей. Okay. Хорошо. Пожалуйста, следующий вопрос. Дамадара Прия. Next question. Yeah. Thank you very much for your answers and uh, for your explanation about this topic, about pride. My question is also about Sankirtana because uh, first, when I was trying to go out uh, for Sankirtana here, I said, I will only come up to Matajas. But here, where I live, uh, even to find a person, <laughs> you need to go sometimes several minutes. And uh, when you begin to choose on the Matajas, then, oh my God, it's often nobody to offer a book to, you know. Uh, well, actually what I do usually, I put on Tilak and I go in Sari and um, I don't notice uh, some... Um, actually on San Kirtana, I don't meet uh, such uh, attitude uh, uh, from men, like uh, last attitude. Usually their attitude is uh, really very proper. Uh, but still after your words, I became doubtful uh, whether I should uh, continue on Kirtana or whether I should better concentrate on some programs for matages. Uh, I don't know, actually. And I don't have so much association here. So for me, on Kirtana is often the only opportunity to preach. So I'm a little bit puzzled after your answer. Перевести, да? Там, где я нахожусь, даже просто найти человека на улице иногда не просто. А если я пытаюсь еще убирать только женщин, то <laughs> совсем бывает некому книги распространять. И обычно я наношу тилок, одеваю сари и не чувствую такого какого-то отношения, с сожалению, со стороны мужчин обычно достаточно хорошее отношение. 
Ну вот после ответа Махараджа у меня возник, не, возник вопрос все-таки, как же правильно быть в этой ситуации. Well, of course, everything depends on the, the circumstances in your particular situation. You see, not many people. So yeah, you have to approach who's there. You can't pick and choose. So whoever's there, you, you approach them. Конечно, в вашей ситуации, когда мало людей, и если вы еще начинаете выбирать, то, конечно, это сложно, поэтому лучше обращ... как бы подходить ко всем. И, конечно же, когда вы надеваете сари, тилоку, то есть люди видят, что вы преданная Хари Кришна, то есть это уже прямо им показывает. So I don't see any harm. If you, you know, you're not greatly disturbed by the situation. Ну, я не вижу, да, что для вас эта ситуация наносит какие-то сложности. Different places, different atmosphere, you know, in a big city, Big cities, it's much more passionate. There's much more raj, passion and ignorance there than in a smaller place, quiet place. There's not going to be the same kind of environment. It's not going to be such a problem. Да, когда мы берем большой город, где очень много страсти, невежества, да, по отношению к более маленьким городам. But it's also good you get your groups, and if you can get a ladies group together, very nice, you do it. You get a group together and bring ladies together, or try to read with them, have some association. Hmm. And you don't need to restrict it to ladies. Some men can also come if they want. С другой стороны, если организовать группы, как вы говорите, вместе с ними проповедовать, им проповедовать, то, ну, если есть такая группа женщин, ну, можно не ограничиваться только женщинами, если есть мужчины, которые хотят присоединиться к группе, к этой, почему бы нет. But I think because you're, you're a woman, if you're leading the group, you will attract women. You're not going to be able to attract too many men. Но так как вы женщина, и вы ведете какую-то проповедническую группу, то в основном будут женщины привлекаться. Не так много мужчин. Для вас будет, наверное, легче работать с женщинами, как бы проповедовать им, развивать с ними отношения, нежели с мужчинами. And if some man, if some man does come, then he can cultivate the men. <laughs> а если придут кто-то из мужчин на эту программу, они могут дальше как бы проповедовать уже мужчинам. And for big festivals, you come together. А вместе уже встречаться на больших фестивалях. Yeah. Да. Thank you. Hare Krishna. Uh, Ваше Святейшество, мы можем еще продолжать какое-то время, поскольку вам пришли, уже, похоже, пора что-то. Dear Maharaj, do we have time to continue? Or you have... Yeah, I'm okay. Yeah. Да, нормально. Uh -huh. Хорошо. Тогда в Навакишоре. Хари Кришна, мой поклон, дорогой Гур Махарадж. У меня вопрос такой вот. Когда вы поняли, что надо серьезно изучать книги Шилы Пропады, и как вы это делали? Hare Krishna, dear devotees, dear Maharaj, please say my humble obeisances. I have such a question. When did you realize that it is important to study books? When did it happen? How did you do it? Well, just by... Hearing so many devotees stress the importance of reading the books regularly, then I started to do it. Просто слушая от преданных, насколько это важно читать и изучать книги, я начал это делать. Initially, we would just have classes. We would have classes every day. Of course, when I became a devotee, we were having, you know, class in the morning, a class in the midday, a class in the evening. There are several classes in the day. So we were reading, we were hearing a lot. There was no need to read. 
когда я, был, когда я только пришел в создание Кришны, э, у нас были лекции постоянно утром, потом после обеда и вечером. Было очень много лекций. Поэтому ну, не успевали и даже как бы, не то, что надобности не было читать, потому что постоянно были лекции, мы обсуждали. But sometimes it's only one class a day, sometimes only Bhagavatam class, and sometimes even no class. Sometimes you're out traveling around somewhere and there's no class. So that time then you really need to read. Иногда случается, что всего лишь одна лекция, только лекция по Бхагаватам утром. А если вы путешествуете где-то в дороге, то вообще не участвуете в лекции. И поэтому очень важно посвящать время чтению. And when you start teaching, if you're giving classes and giving seminars and so on, you have to read. You have to, you have, to have something to present. So you have to read. А если вы, допустим, даете лекцию сами, то вы должны подготовиться, почитать чтобы знать, о чем говорить. Um, правильно ли я понимаю ваше святейшество, что гордость uh, приводит к тому, что мы теряем уважение по отношению к старшим? I have a question. Uh, do I understand it correctly that pride uh, leads us to that we lose respect To elder people. Тогда старшие uh, покидают нас, и вместе с ними покидает нас удача. And then uh, the elder people, they leave us, as in this example, and when they leave, the sec we, we lose success also. Удачу. Yeah. Fortune. Fortune. Mm -hmm. Fortune. И мой вопрос... Uh, вы сказали сегодня, что uh, старших таких, как ну, вот, Индра, Брама, Сома, также Вишвамитру вы привели, привели пример, так как они занимают очень высокое положение, ответственное положение в этой Вселенной, то мы не должны критиковать их. You also said that uh, such elder personalities uh, in this universe, you gave an example of Brahma, Indra, Vishwamitra, Soma, uh, that uh, since they occupy such a higher position in this universe, we should not criticize them. Конечно, мы, слушая, общаясь с зрелыми преданными, читая uh, Священное Писание, мы можем понять, что за их поступками стоит определенный замысел, замысел Господа. И, соответственно, мы можем а, удерживать себя от вот этой а, вольности критиковать их. Of course, knowing uh, such personalities, we can understand that um, they are behind some Krishna pastimes. And knowing this, we can hold ourselves from criticizing them. А вот а, если мы видим уже, как бы, да, вот в нашей жизни не полубогов, а видим старших, старших, которые совершают какие-то, скажем, а, не совсем корректные поступки. Вот. И как здесь а, быть? Вообще имеет ли критика, имеет ли быть место критики, или мы должны всегда стараться как-то ну, вот избегать? И если критиковать можно, то как это делать правильно, чтобы не лишиться удачи в духовной жизни? If, for example, in our everyday life we meet senior people who are not demigods, who are just uh, elderly and senior people. And if they commit some, um, some wrong uh, activity, so how do we criticize or what do we do? What do we say in this case? Is it allowed uh, or we shouldn't? <laughs> yes, well, that's an interesting point to bring up. Elderly people. Remember elderly people, it depends how long they've been in Krishna consciousness. If they're very recent in Krishna consciousness, then of course we should be tolerant and understand they don't know so much. 
Ну да, конечно, взрослые люди, важно понимать, насколько давно они в сознании Кришны. Если недавно, то в чем-то мы должны быть очень терпеливы к ним. Интернет пропал, да? Нет, у Махараджа. Похоже, что да. А Примананда пробовал. Есть вопросы в Ютубе? Да, мне он выслал два или три, да? Два вопроса пока, да. Полностью вылетел. Да, там, похоже, свет отключили, бывает. Но сейчас подключат, и заново надо будет. А вот Махара здесь. We don't hear you. Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. So, I was saying, an elderly person needs to get instruction from a person who's on a similar, who's of a similar age. Взрослый человек, ну в данном случае Махараш имеет в виду пожилой, да, по возрасту, он может получать наставление от человека такого же возраста. Это должен быть тот, кого он примет как авторитетную личность. Нехорошо какому-то молодому человеку подходить к взрослому и говорить, ой, вот это вы неправильно делаете, вот так надо делать. То есть старшие можно разделить на разные уровни. Да? Старшие по возрасту, старшие по авторитету, да? по положению, которое занимает, и старшие по инициации. Someone may be senior by realization. А кто-то может быть старше по своему пониманию вещей. <laughs> so, there are many different ways in which people have seniority. Разные виды старшинства можно обозначить в данном случае. But guiding older people, there has to be someone who is also old, elderly, who can relate to them. Но э, как бы наставлять э, взрослых по возрасту может только тот, кто также э, как бы по возрасту соответствует. So we have to recognize their particular situation and find the appropriate people to deal with them. Поэтому важно найти это эту правильное обстоятельство, чтобы были люди, которые смогут им что-то наставлять и как-то руководить. Спасибо. Наверное, сегодня вот последний вопрос с Зума, и у нас еще есть пару вопросов с YouTube. Maybe this will be the last question from Zoom, and there, there are two questions from YouTube channel. Okay. Пожалуйста, new Новый Джаганат. Включайте микрофон. Давайте с YouTube вопрос. Uh -huh. I will read Давайте the question. Elvira is asking, why Indra decided to, to deal with um, the uh, inhabitants of Rindown so strictly? Um, he, he could see that they were bewildered by a little boy. And uh, why was his um, uh, why was he so severe with them if he just saw that they committed um, just a mistake? Why, how can we understand that simple um, like cowherds in Vrindavan they made king of heaven so angry? <laughs> Elvira. Uh -huh. 
Почему Индра решил обойти с жителями Вриндавана так сурово? Он ведь думал, что они просто введены в заблуждение ребенком. Какой смысл жестоко уничтожать тех, кто просто ошибся? Как объяснить, что пастухи вызвали такое количество гнева у царя полубогов? Well, we may say maybe it's due to Lila Shakti, due to Krishna's pastime potency, so that Krishna could enact this whole pastime of picking up the Govardhan hill. Конечно, мы можем ответить, что это было вызвано Лилой Шахти Господа, так как Господь хотел провести эту всю свою игру с Гавардханом и с жителем Лендавана, поэтому так и случилось. But when Krishna picked up the Govardhan hill for seven days and nights, they could see Krishna constantly. Подняв холм Говардхан, Кришна мог видеть Гопи семь дней и семь ночей, и также они могли видеть его, потому что Гопи всегда жаловались, жаловались, что они скучают по нему, они не видят его постоянно. А тут они были с ним все эти семь дней и семь ночей. It allows the Lord Krishna to show himself really is the, the Supreme Lord to perform that wonderful pastime for the pleasure of all of his devotees. Это также дало Кришне возможность показать, что Он Верховный Господь и быть постоянно со Своими преданными. So Indra was just an instrument in the pastime. А Индра в данном случае был просто инструментом в Его игре. Mm -hmm. Следующий вопрос. Next question. Гирирадж Прасад. Uh... Что делать в ситуации, когда вдохновляешь других, а у самого нет энтузиазма? Чувствуешь, что он уходит куда-то. Похоже на обман. What to do in a situation when you try to encourage other people, but you yourself, you don't have enthusiasm. You feel that it is gone. And in, in this situation, you feel that you are um, somehow cheating. You don't have this encouragement, but you try to encourage others. Well, You're, you're really in a difficult situation. How will you ever encourage others if you don't feel encouraged? Да, похоже, что сложная ситуация. Как же можно вдохновить других, если вы сами не чувствуете это вдохновление? I think you have to work on yourself. You have to get yourself really uh, in the, the right situation. The more you're encouraged, the more you'll be able to encourage others. Похоже, здесь больше важно работать над собой, все, что связано с вами, поскольку чем больше вы будете чувствовать это вдохновение, тем больше вы сможете вдохновить других. Похоже, что ситуация не очень как бы, здоровая. Как можно пытаться вдохновить других, если сам не чувствовать этого? I don't think you can be very successful like that. В данной ситуации вы будете успешны. So you, why you're not encouraged? You should feel, you should feel encouraged. You, you should put all the arguments you're giving to others, you should give them to yourself and convince yourself to be encouraged. То есть нужно посмотреть на себя, почему вы не чувствуете это вдохновение, и все эти аргументы, которые вы приводите другим, вдохновляя их, нужно как бы показать себе. Your own mind is your greatest enemy. В данном случае ваш собственный ум является для вас вашим врагом. The more you control your mind, you get your mind under control, you'll feel encouraged. Чем больше вы сможете взять свой ум под контроль, тем больше вы будете чувствовать так, вот новый Джаганат, пожалуйста, включите видео. Покажитесь. Have a question, but the person is not showing and in the sound also and video. Well. Hare Krishna. Вот это святейшество. Как вот быть, если вот эта вот зависть или гордость, 
она как бы ну, не удается ее сдерживать. Тут надо как-то ну, вот отстраниться там на какое-то время, либо продолжать а, как бы гордиться, потом оскорблять, ну как бы падать, а потом извиняться и опять подниматься. То есть, как в этом случае действовать? be there, feel this pride, uh, commit some offense, then come and ask for forgiveness. Uh, how, to, how to be in this situation? I think what you need to do is just fully engage yourself in devotional service, hearing and chanting. By, fully, by full engagement in devotional service, then these qualities like jealousy, and pride will be removed. The more you take up proper hearing and chanting, then this, all, all the good qualities are manifest in the devotee by performance of bhakti yoga. Я думаю, что важно для вас сейчас занять себя пол, в данном ситуации полностью преданным служением, то есть воспеванием, слушанием, служением. Когда человек занимает себя, то уже не остается времени, то есть его ум полностью посвящен служению. We want to get rid of the, all the, 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 the anartas. How to do it? More chanting, more hearing, more intense sadhana. That will get rid of all the bad qualities. То есть, так как вы хотите, мы хотим вообще избавиться от плохих качеств, то поэтому должно быть больше слушания, воспевания. И это поможет нам избавиться от анарт. Take full shelter of the holy name, read Prabhupada's books every spare moment, and try to pray for the mercy of the devotees. Принять полное прибежище в святом имени, слушание книг, чтение книг Шилабрупады, полного прибежища у преданных, это поможет. Yeah, we have no good qualities, we have so many faults. But if we just somehow hold on to Srila Prabhupada's lotus feet, then he will take us back to God. Да, у нас нет хороших качеств, поэтому нам важно принять прибежище лотосных стоп Шрила Прабхупады, и он сможет, и тогда мы сможем вернуться обратно в духовный мир. And how to hold on to Prabhupada's lotus feet? You have to engage yourself in the Krishna consciousness movement. А как же держаться за стопы Шила Брабхупады? Нужно занимать себя служением сознания Кришны, в движении сознания Кришны. Go to the temple, do, do some service, do good sadhana. Ходить в храм, выполнять служение, следовать садане. Gradually all the good qualities will manifest. И постепенно хорошие качества начнут проявляться. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо. Дорогой Бхакти Вигна Винаша Нарашинга Махарадж за замечательную лекцию. Дима Махарадж, thank you very much for this wonderful lecture. Также мы очень удачливы, что Новый год, 2022 год, мы начали поклоняться Шимад Бхагаватам под вашим руководством. We are also very fortunate that this, this... New 2022 year, we started worshiping Shrimad Bhagavatam under your guidance. Поэтому, пожалуйста, благословите нас, чтобы этот год, каждый месяц, каждую неделю, каждый день мы были связаны слушанием и поклонением Shrimad Bhagavatam. Please bless us that this year, every month, every week, every day, we'll be blessed by worshipping Srimad Bhagavatam. Very nice, yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Ratara Srimad Bhagavatam ki jai. Ananta Goti Vaishna Vrindi ki jai. Ivo Svitishastra Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Maharaj ki jai. Nitai Guru Primanande. Hare Hare Ivo. Hare Krishna, Dargi Predane. Следующий раз мы встретимся с вами в пятницу.
будем слушать его божественную милость Шила Прабхупаду. Затем у нас будет суббота лекция, посвященная Санкертане, распространению книг, изучению книг Шила Прабхупада. И также, соответственно, в воскресенье мы пригласим еще одного ученика Шила Прабхупады, который будет с нами делиться своим пониманием наставлений Шамад Бхагаватам. Харе Кришна. Всех с Новым Годом. Спасибо, Говинда, за перевод. Вам спасибо, Харе Кришна. Харе Кришна.